着下，我去找医生。啊哟，你怎么了？心里有点不太舒服，麻烦你出去。是吗，张一凡？你真会装。在说什么？我是夏洛洛，死鸭子就丢。你就是张一凡，别装成夏洛洛。沈一凡，你现在就是这么无能的野兽，没有爪子，没有利齿，只会虚张声势。<笑>瞧瞧你现在这副鬼样子，我把你变身的视频交给董事会，我看你还怎么做新科技方的总裁。周红梅，因为我不在了，新科技堂就能轮到你吗？手上不过只有百分之二十的股份，陈董找到他们几个人了，我给你上。告诉你，盛一凡，我已经和月河集团的王总协议好了，他会稀释其他的股权购买散股，我马上就能取代你，成为新格集团的总裁。<笑>所以你承认，你为了报复盛一凡，勾结竞争对手，损害公司利益，出卖公司权益，对吗？承认又能怎么样？我今天就要让你知道，跟我作对，下场。<笑>山一凡，那个疯子，你干嘛这么快出场？你在那边也过，你别骗我，软妹，不对啊，我明明看见你中毒了，我亲眼看见你变身的。妈，我都知道了，别再害人了。周阿姨，这些都是假的。周总，你刚刚说的一切我都不好意思啊。你们，你们和我骗我！这个呢是内力药的升级版，比之前的更不稳定。至于他吃下去会变成什么样子，原来他一直是在害一凡。这么损的账，亏他想不出来。那你说，我们怎么办？既然他这么损，那我们也不能让他失望。我们早就知道你的计划，所以就配合你，才来这么一出大戏。我现在是看着你是陈星的妈妈，也是我名义上的继母。所以再给你一次机会。如果你愿意主动放弃董事会，所有发生的一切我都可以不计较。可如果你不知悔改，你说的每一句话，我都会在董事会上面公布于众。你少威胁我，我是不会放过你的。我好不容易等到那个死老头子死了，盛家的财产都应该是我的，是你偷了我的东西。妈，你能不能别一错再错？我们都是一家人，你为什么非要争个你的我的？你对得起我了，我所做的一切都是为了你。为了我，我从小到大，你听过我一句话吗？你有问过我一句话吗？我根本就不想争什么公司，我就是想好好拍戏，不行吗？周阿姨，你能不能不要把你的想法强加在陈鑫身上？你也是个窝囊废，枉我这么多年栽培你，你就这么轻易的放弃山一凡吗？我只是想让他爱我，从来没想过伤害他。周红梅，你自己失败还不够啊，非得拉着别人跟你一起腐烂，腐烂也是你腐烂。我，夏洛洛，一名即将见家长订婚的社畜。原本以为爱情路上必就班，拔尘无畏，可直到我遇到了那个实现三分的男人。我到了吗？啊，真的，我就在楼下，你等我一下。大家下去，下去，下去啊！蒋新成，你们在干嘛？露露，你出轨了是吗？啊、你出轨先说。我不是你想的呀啊！不然怎样？我还有点事，我先走了啊！别走！不喜欢我就直说，你干嘛这么毁灭？我真不是你想的。我哪里不好？你为什么要这么对我？没错呀，你快点说！露露，露露，别理我！露露啊，滚！你全身上下，我哪有点事？女人讲不可能。走，走，赶紧跑，我上楼去。
你，你是无关的门，你躲什么躲？你认错人了。你是不是还想说你亲错人了？我再说一遍，你真的认错人了。你没发现我衣服都不一样吗？你别想骗我了。够。你出轨？是什么情况？郑总，你的衣服……我说你都谁了，怎么进来的呀？郑总，你怎么变？中邪了吗？香露，我真没想到你是这种。不是这样，张阿姨，我看金平洛老师得给我一个解释。妈，他们恶人先告状，我是看到蒋星辰进来之后，我先把他拉出去，不小心亲到了之后，他就给……阿姨，我快走。谢谢谢谢，很期待后面的合作。董事会那边项目也聊妥了，来，让我们一起预祝新的集团越来越好。只要在我们结婚以后，在我每次变身的时候，跟我见过一次就行。结婚？我婚期定在下个月三号，毕竟其他时间我都比较忙。啊，对了，还有一个秘密协议，可能你需要签署一下，因为如果你把秘密泄露出去，可能要负相应的责任。我明白了，你不仅身体有问题，脑子也不太行。你不相信对吗？嗯。郑导，你让我准备东西准备好。小云，啊，过来摸我一下。他在不合适吧？快点。哦，我明白了，祝福你吧，我先走了。等一下，你你你，哎，你你你你别管，你看，别人骗你吗？你谁呀、啊、你？你凭什么亲我？我心里倒大霉了，那你就不要从哪冒出来男人，连亲了两次。这就当做我们的结婚礼物。嗯、你神经病吧？我还挺贵的。你跟我结婚，不就想把我当成恢复自己的道具而已？我不接受，而且我再也不想靠你了。他为什么不接受？当然是进展太快了。我跟你说，对于普通来说，都应该先恋爱后结婚。以为穿上高跟鞋就能拥有爱情，结果中看不中用。陈曦，你说事业和爱情怎么就不能轮到我？没关系的，夏洛洛，好运一定会降临的。星格集团。也不知道老板是谁，这么慧眼识珠。夏洛洛小姐，在这给你介绍一下啊，呃，这位就是单一凡单总。你就新格集团的总裁？我是真心邀请夏小姐来我们新格集团工作的。那你先说说是什么工作？工作内容非常简单。跟我谈恋爱，谈谈恋爱。上次是我不对，进展太快，没有考虑到你的感受，所以这次我们先从谈恋爱开始。上次是我不对，我没有说清楚。我夏洛洛跟你单一凡绝对不可能有任何关系，连朋友也做不了。不用，不可奉告，谢谢。听说你跟你哥张一凡不合，记者朋友，今天到此为止了，谢谢，谢谢。走，不用
是你看着点行吗？您是陈星吗？哎，我发现你们这些小记者真有两下子，来这儿多了。不是不是，我是星星啊，我是你粉丝，真的。来吧，合影还是拍照？呃，不，不是，我不是这个意思。其实我喜欢你很久了。啊！哎！你找对象吗？我到处找你，我去哪儿去？我。不是你能看一眼吗？我给你打多少电话了？你干嘛去了？要开会。哎，给你聊点私事。我那戏的事儿你不管了。那是公司的事情，跟我没关系。又是公司，你能不能别老拿公司压我啊？暗影江湖是个特别好的项目，我跟导演聊了很久了。剧本看吗？没看。所以什么东西是好项目？我比你清楚。不是，咱俩是兄弟，我又不是你公司的员工，你就这么不顾这些？先在哪呢？电梯啊，公司的电梯，自然公司的规矩办事。下楼了，小雅。你直接开始谈项目，到底怎么样才能好谈恋爱？谈恋爱又不是做交易，你在侮辱我。哎，夏小姐是吧？晚上有空吗？我想请你吃个饭。嗨，不行，我和尚有事情没聊完。尚有，尚神仙，走，请你吃法餐。嗯、这个算是我刚才撞到你的道歉礼物。是我突然出现，没吓到你吧？我怎么会被你吓到呢？还有神仙，你还记得这个吗？这么老土的东西，我应该记得吗？这哪里老土了？这是你五年前送给我的。啊啊！这么一看没那么土，跟你还挺配的。<笑>其实我今天找你来呢，是有件事想拜托你。没事。哎、嗯，你能不能答应做我？做我？我跟他女朋友啊！你听我把话说完，单一凡这个人有秘密，他老是喜欢玩消失，一消失就是三天。你想，你做了他女朋友，自然就知道他去了他，到时候你就把他的秘密告诉。不好吧？毕竟这是人家的隐私。老龙，我问你，这样的不行吗？别过了，妆都花了。你这没事，我，你不都一起出来吗？是不是？啊、嗯！我这个人嘴笨，我不会安慰人。这是我妈给我编的。他帮过我，这一次就当回报他了。好，我带你。一言为定。为什么不接电话？跟我走。哎，走。干嘛？你到底怎么样才肯跟我谈恋爱？行，我答应你。既然你这么死缠烂打，不过我不是当你女朋友，是当你秘书。洛，哎，饭都没吃好就跑了？啊，我来不及了吗？新来的，去给我倒杯咖啡。我，不然呢？哦，你喝。这都九十度了，换一杯。行。来，来，你试试。你是想烫死我吗？这才五十度，不至于烫死来。你是在质疑我吗？我没有啊。你现在这辞退了，都滚！我给你好大的口气啊！这大岛上的，你准备好这个吗？沈芳，芳宁，哎，下楼道歉的是我秘书，对他有任何不满意，随时跟我提。啊，没有，满意，很满意。这个温度正合适。夏小姐，知道我收了，到时候接着也让我暖手的，真贴心。今天周哥要来公司，能不能别惹事了？可
老头，公司最近新来个女人，你也是不知道，她长刘山一番做高山有多嚣张，估计连你都不一定放眼里。你们不用担心了，她是我的人。你的人？你从来都不认人的。小心点子。哎，周总，您找我。怎么样？我跟你说了吧。行了，不打扰你们，开会了。单总身边一直只有小严一个人，从来没有招过秘书，更别说是女秘书了。你是怎么打动单总的呢？呃，这问题不太好回答。仁心说你是我们这边的人，你能帮我们做些什么呢？嗯，这问题也不太好回答。小鲁，你看不起我也就算了，你现在还搪塞周董，你看不起周董是不是？我没有，啊，不是不是，不好意思，我接个电话。快到办公室来，单总要变身了，现在需要你。不好意思，我先走了。哎，先先先。周总，您看见了吗？根本没有把您放眼里啊！我就说这孩子认人不清，这丫头没那么简单。我看她能翻出天来。等我查出是你翻的秘密，她这总裁的位置就保不住了。陈心，你快到盛一凡办公室来，等会儿就能看到他的秘密。不然我给他拿。你你是申一凡？你们在干什么呢？这种感觉，梦想。呃，不是你想那样。陈星，你跟他到底什么关系？不用你管。好，不用我管是吗？稍等。小鲁，你要是再去当间谍，你就完了。小宝贝，接下来就靠你了，一定要拍下他变身好的样子。郑总，我进来了。时间还要请人三十万的小店都给老板送文件，已经够悲催了。你还要下来了？文件。给。你一定要跟他握手超过五秒，无论他怎么拒绝都不能松手。你放心，钱到位，保证完成任务。一定要五秒，五秒。没问题，没问题。叶子啊，今天不是没人的会是吗？单总临时加了个会，要喊叶子参加啊。电脑修不用去。不行，为什么不行啊？我电脑坏了。这是工作电脑。小总，一会儿把这个复印一下。怎么了？没听见吗？怎么了？下楼的是什么东西啊？下楼的。赶紧去复印去啊！腹肌练得不错，那天我去给你倒杯水吧。再去当间谍，你就完了。不行，我不能承认，得想个借口。找我的借口吧。谁找借口了？我，我，我在你家装摄像头，是为了拍你腹肌。你说什么？我上次匆匆一瞥之后，就对单总您的腹肌念念不忘。你确定？
그렇죠? 잠시만 잠시만 你不同啊嗯就有一个人偷我在钢琴吧但是你想我帮你我错了错哪了我哪个错了说清楚我我不该当间谍你帮善成心不会就因为他是你偶像吧没你想的那么简单其实他对我来说很重要 英俊帅气跟着哪像那个闪衣服冷酷无情狂妄自大真是宇宙的天哎呀这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
扣子不会扣吗？马上开会了啊，没有时间了啊。还有快来！这说了多少次了，为什么没让我空调关呢？挣的钱从你工资里扣，我不就弄坏你一个扣子吗？你还要我赔钱？这次就算个警告，只要你保守我秘密，咱们两个就交个事。哦，对了，忘跟你说了，你妈喊我今天去你家吃饭。什么？你要去我家吃饭？你为啥要去我家吃饭？你妈妈的要求我不好拒绝。你不要去我家吃饭。晚了，钱不就到了。你以为我们家女婿那么好装逼？大狗，我看要不然就算了吧。你不是说咱们家的女婿必须得会干活吗？半点饮料怎么了？对，以后这种活你全包了。那就算吧，那就看你表现了，沈总。沈总从来都没干过这么重的活吧？这么娇弱吗？沈总，才一小。说你，你管怎么说，人家也说自己，你老这么干嘛？就这点小活，你该不会去帮他吧？小人吗？哎呀，沈总辛苦了。单总，你看，我们家这洗衣机又给坏了，这件还是得麻烦你。哎，你不会拒绝吧？啊，就……哎，你肯定不会拒绝的，我知道。你看，你看，你洗洗你的，<笑>谢谢啊。哎呀，别让我们娘看你去啊，这还是越看越欢喜的。单总，辛苦了啊。不客气，你好。我说他是尊贵的总裁吗？他再怎么是尊贵的总裁，他也是我们家女婿啊。问题以后吧，我帮他失联谁？开玩笑，哎，我跟你讲啊，我今天晚上要出去打牌，不回来。工作这么简单呀？你别工作我了，把他给我看住我了，把那衣服给我洗吧。哎，哥，哥，哥。哥，啊！三天了吗？你干什么？我，快出去！不是要门锁啊？不是，你说你至于这么用劲吗？我不这么用力，你会长记性吗？我也没看到啊，我只是。还说？你说你们家的门到底是谁的？哎呀，不知道，反正不可能是我吧？这门啊，他还是得锁。你说我家宝贝儿，该考验考验，该助力助力，这也不耽误呀。加油拿下金杯。这估计是谁偷去。说那怎么办呀？我妈一打牌就关机，不到天亮绝对不回来。你要不打电话给小严？不是我秘书，人家不是开锁的。怎么办？而且现在有更重要的事情要做。你干嘛？你平时都这么落实实的吗？那你平时都这么讨人厌？倒是头一次听到有人这么形容。做多一份的感觉还挺好
这也太不公平了！我一件衣服穿十年，怎么样？你没有了吧？最后一口酒归我了。我没有妈妈。之前你在公司见到那个周红梅，她不是我亲生母亲。我妈在我很小的时候就病逝了，到现在我都记不得她长什么样子。巧了，我也没有爸爸，她车祸去世了，爸爸妈妈都是亲人，这一局我们平了。我小时候特别喜欢画画，但是周红梅从来不支持我。有一次我记得她还把我画的画给撕了。我小时候还养过一只猫，但后来也被周红梅给送人了。你看，我其实没有你说的这么幸运。我没钱交学费的时候中过彩票，被人欺负的时候也有人帮过我，算下来我的人生还是挺幸运的。最后一口酒，送你啊！看，小确幸降临了吧。这样吧，干嘛？为了报答你刚才给我留的最后一口酒，我给你唱首歌吧。嗯，什么歌？当那嘹亮的汽笛声缓缓响起。我就沿着小路向树下走去，清风吹拂不停，在茂密的山楂树下。那嘹亮的汽笛声缓缓响起。我出演唱的真好听，我叫什么名字？我是沈一凡。一定是个做天鹅，才会做这种奇怪的梦。青梅竹马不是你，情窦初开不是你，只愿细水长流是你，柴米油盐是你，白首也是你。
，就这点小伎俩。我做的就是这个。你看，我对你没有兴趣，这种小把戏以后就不要再耍了。是你写的，这不是你写的吗？这是我蹭吗？我用这颜色吗？对对不起，郑总，这个是我的，是我刚才不小心放的。看什么呢？小左左，出来一下。你刚才，该不会是对我什么想法吧？我才没有。那你为什么看到情书，你就想要是我给的？我，我看到恶心的东西，但会想起讨厌。嗯，所以你是真的，真的非常讨厌我的。当然了。你确定？而且我要提醒你，咱俩只是合作关系，等互相利用完之后，咱俩就一拍两散。哎呀，我脑子一定进水了，怎么一看他就反迷糊？得找人让我清醒清醒。他会来，不会来。嗯，会来。想到我一发信息你就来了，你是我朋友，我怎么能放你这么走？这个，这是我一直都很想去的地。这个，你买吧。不加冰的。谢谢。啊，我我这位置，下去。可是我已经喝过了。这有什么关系的？女孩就应该喝不加冰，没事，我不嫌弃。这，这算是间接接吻吗？怎么了？发什么呀？嗯，没有啊，我。你嫌弃我？我没有，我就想到能跟你一起坐摩天轮，我特别开心。我跟你说啊，今天晚上冒着生命危险出来，我这是要粉丝抓了，我就死定了。舍不得荣幸，谢谢你。来，看那个。嗯。陈曦，谢谢你今天愿意陪我坐摩天轮。嗨，这有什么的？以后你想来啊，天天陪你来。嗯。不过，暗影江湖里有一场戏也是摩天轮，这个戏停拍了。洛洛，你一定得帮我查出哥的秘密，真的。那个，没关系，现在你查不出来也无所谓，但是我全靠你了，行吗？嗯，不是我。爸、啊，你听电话，你等我一会儿。嗯、哦，怎么我跟陈星在一块还是会想起他？好，看来我已经病不起。算了，干脆来个了结吧。来，陈星，其实单一凡的秘密是会变身，他只要跟人接触超过五秒，就会变成那个人的样子。只有亲我，才能变回自己。知道了。你信我？信。所以你喜欢跟他接吻吗？啊？喜欢，还是不喜欢？你干嘛这么问啊？啊，你谁啊？你是单一凡，喜欢还是不喜欢？不喜欢。你知道告诉他我的秘密后果是什么？能有什么后果？不就陈曦能拍自己想拍的戏吗？你想的太简单，他不会帮我守住秘密。他知道周红梅也知道，他就会把我的秘密曝光，把我从董事长的位置上拉起来。要不要告诉他？确实看见我自己了呀，小丽，你说我是不是上什么道了？上道？你要上哪去啊？你都上了四个热搜了，单晨星疑似恋情曝光，单晨星眼光不行。
单晨星私恋粉丝，单晨星塌房骗粉。我什么时候骗过粉了？眼光不行，他们什么意思啊？我们有大麻烦了，粉丝也没想到小嫂子就藏在身边吧？你赶紧给我看一眼。咱们要不发个声明澄清一下？肯定不行，你是我粉丝，我们俩私底下见过一面，你不就等于把这事告诉他们吗？那么死的更惨。那怎么办？洛洛，你就牺牲一下，忍一忍这个绯闻就过去了。陈总，我回来了。哎，哟，下面这位在，这人今天晚上晚宴用的礼服，给您试一下。怎么正常？低血糖而已。你要是不奴役我，我早就吃上。张秘书，这有个你的快递。哟，这么大一个新鲜盒子呀？这哪个追求者送的神秘惊喜啊？啊？让你管。那你觉得有点不对劲儿？等会去查一下。好。记得什么呀？这是。我翻了几十条垃圾桶，翻到这个。但是我觉得你最好还是别看，你要你看一眼，还是别看了，快点看！我怕你看了心情不好。拿来。走，快点上来。今天晚上晚宴很重要，你得去。小彤，怎么样了？没着火。我跟你着火啊！干嘛？记者来了。这记者是我叫过来的。你想干嘛？哎，李子成来了，李子成来了。来了。请问你们两人什么关系？各位记者朋友，我是新科集团的总裁单一鹏，今天在这里是想和大家澄清一下，这位下属的女士她的身份，她不是单晨星的女朋友。哦，不是单晨星。请问你们认识吗？她是我的未婚妻。未婚妻？未婚妻。我知道你为什么说我是你未婚妻，是为了星格集团的声誉，那就是为了星格集团的股票。不是你脑袋里面都准备藏的这些事儿是吗？放心吧，再怎么样，我也不会自作多情到你跟你喜欢。要说呀，还是你家洛洛有本事，给你调了那么大一个金婚婿，父亲教育的好呀，快给我们传授传授秘籍呗！哪有什么秘籍啊？我们家洛洛的优秀，那肯定要他给带来。不信你问他，他真的从小就这么优秀？是是是。叔叔，出去出去，快看快看！哎，哎，是我自己偷拍的，哎，不得了了，洛儿，洛洛成功了，进去啊，我帮你拍吧。妈，不不是你误会了，哎呀，没有误会，我们就拍吧，赶紧进去。不会，不要，不要，洛洛成功了。去发视频了，新闻都假的，我怎么可能嫁给他？我不跟你说了，我知道了，你别再发了啊！老板娘走。哎，不是你们误会了，那那都是假的，不是真的。对不起啊，我知道了。整个公司都是您的，您想接下来就接下来。你去倒水。老板娘，你怎么亲自倒水？我倒水，给您亲自一个亲。哎，这这里昨天合同呢？我来弄。哎，不用不用。哟
条鱼，你也听到了？你不要听，忘了忘了忘了，那都是假的，假的假的假的。站住！虽然我很不情愿，但是以后单总助理的工作就交给你了。记住，咖啡五十三个。只是演个戏而已，没必要连你也做全套吧？什么也没演戏的，说什么呢？哎呀，未婚妻传闻只是为了不影响公司声誉的权宜之计。你还真以为他喜欢我？那如果他真的喜欢你了？那你说说我身上有什么优点？你身上的优点，你身上还真没什么优点。不过说这缺点呢，倒是有五十条啊，比如这个身材一般，长相一般，工作能力一般。行了行了行了，我知道我是丑小鸭。总之，我也没有什么关系。要是有的话，我就不像他没关系。真的？这么霸道的吗？松手，你弄疼我了。不满。不是，你就这么想跟我撇清关系是吗？回来，你是一点也不想跟我结婚？我就想找一个我喜欢又喜欢我的人。单总，你占了哪一点？你说啊。有人在偷拍录，让他们知道我们不和，沈一凡又该上热搜了。你你凌乱了，我跟你讲，你讲。你你头发我帮你拨一下。嗯，咱俩拍个照吧，这没关好。你刚想说什么？你说啊！我不想说。为啥说？你笨。什么意思啊？你猜我什么意思？我不想猜你什么意思。那我什么意思？这么难懂？反正我不懂。亲爱的，人家饿完了。走，我们吃饭去。也看新闻了，我现在负面消息产生。暗影香火这个项目，救我命，这就两千万，你就不能帮帮我？小杨，我来去拍那个总爱满分的手机报销。总爱满分，总投资三千万，叶伦评分没评上级，评分分账，不足七百万。第二轮走神榜，只回了五十万啊，堪称相见亮。中等不接。哥，你就一句话，你帮还是不帮？不是两千万，还没有你买块地贵呢。哎，我跟你说话呢。别说两千了，再说两百也不行。呃，咖啡别浪费啊。这不让你帮一帮有这么难吗？这叫干我死呀！我了，洗了吧？我都在这等你好久了，你怎么才来啊？嗯，干嘛？我不是让你帮我打听我哥的消息吗？你看你怎么样？怎么突然这么着急啊？我能不着急吗？你看我，我这一年没拍戏了。我知道你也想早点看哥哥的作品，对不对？那倒是，但是没有但是，如果你觉得动力不足，那我们就多约会几次。哥，给你加油打气的。嗯。啊，怎么哪都有你啊？怎么别那么霸道？你干嘛、啊？你说傻啊？啊？我怎么了？一听出来他们约会掉人家，人在利用你，听不出来？那你不也在利用我？被你的约会不被我想利用？有什么？那你告诉我怎么利用你了？哎。难道我不是你变身的道具吗？怎么了？我说错了？你没说错，我错了，行吗？知道错了还不放我走？你走啊！你找点我下去，反正我不需要道具。走就走。道具。那个，沈总，洛洛说走的意思是离开这办公室啊，还是离开公司？你说呢？慢用，谢谢。我也不知道你喜欢吃什么，反正我就都点了。今天别客气，随便吃。你这次点的也太多了。你帮我这么大一个忙，一顿饭算什么呀？
，愣着干嘛？吃啊！一天的工资没了。一个星期的工资没了。其实我心情不好的时候，我也喜欢吃东西，吃东西让人开心嘛。你怎么不喝啊？哦，我最近保护嗓子不能喝酒。其实这点我应该考考你哥，他跟我一样爱喝点小酒。你不是很讨厌他吗？嗯，是。他也就这么一个优点，不像你这么温柔，这么体贴。行了，今天不聊他，你就吃开心了就好，都是你的。你再说说，我有什么优点？你要是喜欢吃啊，以后我们常来，怎么样？好。哎，这个最好看。洛洛，你刚才叫我什么？啊？啊？没事儿，我听错了。走吧。呃，我想再看一会儿。那行，你先看，我去开车，一会儿带你呢。嗯。怎么讲错了？不许再叫那个名字了。不许再想那个人了。喂。好，下次我开车了。中午马上就要完了，怎么办？我，我马上来。好吧。这样，你先过去，我去拦住周总啊。张总，你快。孙一凡，你不是不想成为道具吗？干嘛呀？他要来了。你要走吗？你先说这干嘛？那你还喜欢他吗？啊，我投降！我心甘情愿成为道具，我不喜欢他，我也不走了，我只是把他当做偶像，可以的吗？我已经送周总离开了。你骗我？你为啥要骗我？哥，忙着呢，没事，你忙你的，你不忙我，我坐会我帮你追下落，你帮我投资安营项目，怎么样？出去！你听我好说完行不行？怎么着？不相信弟弟有这实力？我告诉你，我演的爱情剧不下十部了。你演的爱情剧豆瓣平均分就三点五分，但是他们不识货。你看我粉丝，我粉丝多爱看，何况夏洛洛她也是我粉丝。我追这种一般的女孩，我不守得起来。我跟你说，你夏洛洛可不是一般的女孩。三招之内，我让夏洛洛对你五体投地。第一招，女二神助攻。然后，你离开！你这个土包子竟然敢和我抢男人！就在这时，你脱掉西装，人地一大转，夏洛洛肯定对你感动不已，春心萌动。然后你说出了最霸气的台词，记住，别碰我女人。如果这招还不管用，别怕，我还有第二招，恋爱侵略法。Round two， 你离开！不好了，老爷说了，你今天必须带一个女人回家结婚，不然那就不懂得三人精神。然后。一定要说出最帅的，这时候你要注意你的情绪，一定要冷。哦，我知道你现在需要钱，我正好需要一个女人。不是这样的，我们定一个为期三个月的婚姻契约。我可以，我可以，快快，我可以，能看到我吗？此时，这个女孩肯定在你身边不停的抢戏，但你要做的只有一件事，就是对她视而不见。然后，你在这个时候说出你最霸气的台词。女人，你最好给我识相一点。不是你跟我开玩笑呢，这些招手撩妹的时候百试百灵，你不要质疑我的实力。就凭这些俗套的路数就想拿下我？既然你想玩，那我就陪你玩玩。来来来，站走。哎，你这个土包子，竟然跟我抢男人！等一下。
天如果不带一个女人回去结婚的话，他就取消您的呃财产继承权。来，这不正好吗？他喜欢就让他上。不是你就这么高给别人？不然呢？我可没有跟别人抢男人的喜欢。叶磊啊，跟着他走。哎，不是哥，我还有第三招，英雄救美。啊！哥，小丫头长得挺漂亮，当我女朋友了？你有病吧？不答应是吧？别忘了不客气。Trying to hold back, you ought to know that you're the one that's on my mind. Falling too fast, deeply in love, finding the magic in the colors of you. You. What's up? Hmm. Sure. Let's get out of here. 你妈给我打电话。我妈怎么给你打电话？她说你那个前男友还有闺蜜。好像要去签什么订婚宴吗？什么前男友，什么闺蜜？你故意刺激我呢？他给我打电话的意思是，让我带你一块去。咋去？我陪你一块儿拍这么多场子。不需要，我不去。下午在酒店等我啊。小志总，吓死我了你！今天都没有空啊？我没事就不能来了。还是可以。哎，下回啊，大大方方的，好吗？啊，陆总，你把刚才会议纪要拿到办公室去。你怎么又来了？怎么了？我也是公司一份子的。哎，哥，我今天商量事儿呗。你愿不愿意放弃项目？你能不能不拍你讲座？那当然不行了呀，那不就得了？看来我只好公平竞争了。还说来陪我呢。小露露，哎，你怎么来了？我哥今天有事，他来不了了，让我来给你撑场吧。怎么样，开不开心？哎，周总，周总把这些家伙都拿过来，叫你供过去，有点多。拿过来，这是上个月的一个记录，我们看一下。这是上个季的一个。儿子，我已经帮你拖住他了。你喇叭不要这么大声，街坊邻居就已经谢天谢地了。这才哪到哪儿啊？等有时间啊，我开着车带你啊，咱们去隧道上。我跟你说那感觉，啊。我先接个电话。啊？怎么了？阿影江湖有希望了，我往那边接触个投资方，你现在马上过去，我们再等你啊。啊？这么靠谱啊？啊，有时间。行，我马上到。露露这边。哟，你怎么才来啊？我听你妈说，你今天和你未婚夫一起来的，他不会不要你了吧？你该不会是又被耍了吧？哎，你们说啊
，现在这女孩子，她怎么就越来越不自爱了呢？这前几天呀，还跟别人要去见父母，这一两天突然就傍上个总裁。我听说现在总裁啊，特别喜欢找那些刚毕业的女大学生玩玩感情。其实啊，就是用钱来买他们的身体，根本不会负责任的。蒋勤成，你有病是吧？哎，洛洛，那你整天和大鹏鬼混在一起，万一得点什么病，那可怎么办啊？啊？洛洛，你要不去医院看看吧？到时候传染给我们多不好呀，是不是？你才得去看看呢。上路小姐最大的问题啊，就是太晒了。各位不好意思打扰了啊。洛洛，他不忍心破坏你们的氛围，你们就欺负他善良对吗？不过洛洛，你应该感谢他们才对。如果不是他们两个劈腿搞外遇，我们能相遇吗？妈，没有，没有，没有这个事儿啊。对吧？嗯，那倒是真的，真得谢谢那个。夏洛洛，这是我的主场，给我滚出去！你让我来的。各位，给你们介绍一下啊。这位是单总，他是我们夏洛小姐的未婚夫，同时呢也是这间酒店最大的股东。那么夏洛小姐就是这间酒店的老板娘。这小姐，现在应该滚出去的人是你吧？我是消费者，他敢打消费者？如果没有记错的话，您预定这间宴会厅的时间档应该是十一点到一点，对吗？这样，因为您是我们老板娘的朋友，所以免费给您延了一个小时。但是现在应该是四点了，如果你想继续待下去的话，没关系，是您的权利。但是您需要支付一个六千元的费用。哎，请问你怎么支付、啊？老婆，算了啊，怎么走？你怎么这么没用啊？要走你自己走。想啦，我不可能亲你的，我揍你都客气。我帮了你这么多，你不打算报答一下我？不要靠近我，走。趁我妈还没回来，赶紧换衣服走。不行不行，我实在进不下去了。你等三天之后自己变回来吧。敲门你也不开，你怎么来了？我来给你道歉啊！今天白天我确实有事儿没陪你去订婚宴 ，sorry 喽。嗯、呃，我接受你的道歉，你可以回去了。啊，别要好不容易来一趟。哎，怎么不想跟我聊天？还是你了解吧，我那天没吃多少，饿死了。嗯，哎，饿死了，饿死了。我必须要给你吐槽一下我哥，太过分。白天我妈不给他时间，晚上他就来报复，什么投资房全是假消息。哎、嗯，气死我了。啊，这边，这边。嗯、呃，你在这待一会儿，我去拿点东西啊。
，在这儿，别走，你赶紧走，快点，快点。哥，你别说话，我终于知道你的秘密了。你还画这幅？这个地方真挺不错的。嗯，我也就是陪你出来玩玩，我平常都不来这些地方。多好玩！洛洛，嗯，我昨天晚上想了一晚上，我觉得我们的关系是不是应该更近一步？你是喜欢我的，对吧？我我知道你不好意思说，但是做粉丝的嘛，哪个不想跟自己偶像在一起？嗯、你知道你跟星星的区别是在哪？嗯、区别就是星星在天上，而你在我心里，很危险。在干嘛呢？嗯你怎么在这儿、啊？呃，呃，他他在试戏。哎，不是试戏的，试戏。巧了，我刚好要一部戏可以试。走吧，证明给我看。呃，现在，不是太太仓促了吧？走。你知道你和星星的区别是什么？区别就是。星星在天上，而你，在我心里。看，这怎么觉得怎么样？这种这么简单的表演，怎么能发挥我弟弟的演技呢？<笑>来，换种演法，仿造一点。耶、yeah! ！你知道你跟星星有什么区别？悲伤一点的。区别就是，星星在天上，再来个傻笑的，而你，在我心里。<笑>来来，再来个痛哭的。我也感激妈妈。有，知道，能跟星星的区别是什么吗？星星在天上。可以，演得不错。咱们这句台词，感觉有充分的分。好，看过。你刚才干嘛呢你？故意的吧？手，松开。你不爽我也喜欢下落了，你说呀。有意思吗？所以你承认了是吗？对，我承认了。我不光承认了，我还告诉你，从今天开始，咱们俩公平竞争，看最后下落了喜欢谁，行吗？行，那我也告诉你。第一，夏洛洛她不是玩具。第二，我没你的心思，陪你玩这无聊的挣脱游戏，行不行？也是啊，我不像某些人，还有个青梅竹马。什么意思？<笑>你不知道雪薇她回来了？姐，不好意思啊，姐姐，我看过你的照片，就是一时没认出来，你不会怪我吧？身份搞错没关系，年龄就不要搞错了，是吧，姐姐？主要是姐姐穿的太朴素了，这样。这个呀，是一凡最喜欢我喷的一款香水，送给姐姐当道歉的礼物，拿着吧。你不查香。不愧是山东三队。洛洛，到底是听解释行吗？在我下面说。我跟你说，不是你想的那样。但是我爸小时候给我订娃娃钱，但我跟你保证，我一直只把他当成是妹妹。我不关心你有几个妹妹
，反正以后咱俩除了工作，最好不要有私下联系。哦，做孽！刚说完不要私下联系就打你，为什么会这样？谁来解救一下这么尴尬的场面？来吧，我都开了，开吃！来，宝宝，我们夹一块肉。来，小张，小张啊！谢谢。你也别玩手机了，你赶紧吃点。嗯，没事。谢谢，知道了。哎。一凡。你在干嘛？我坐了，他正常。你看，我就知道你是关心我的。啊？哥，许巍，你们也来这儿逛超市了？你们能逛，我们就不能逛。那你们逛吧。陈心，我们回家吧，你煮火锅吃。走。陈心啊，怎么了？要不咱们一块吃吧？啊，我觉得爱你江湖那个项目真是好项目，真的，可以啊，一起呗。干嘛？哎，一凡，陈心，嗯，吃个毛肚。好、啊。喂。嗯，好吃吗？你给我喂的当然好吃了。好吃那就多吃点。别客气，客人要弄个炸饼果子，想吃你自己。毛肚有什么好吃的？一凡，吃个丸子。丸子只能算火锅里的配角，毛肚才是首选。毛肚是首选，但是大家吃它，也只是图个新鲜。管其他人怎么想，反正有人做好准备。但是在一个火锅当中，往往熬的最久、笑到最后的是丸子。时间长短的代表什么呢？我就喜欢这毛肚，七上八下，够味够充沛快，让人上。哎，洛洛，你说的太对，哥，你不想吃了，我先吃了。谁说我不爱吃？那你也不能一个人把毛肚和丸子都占了。算了，什么毛肚丸子的？一凡，你还记得之前咱们在法国那次吗？我生病的时候，你给我买了点鸡鹅肝，还有咱们在日本有过生日，一起吃的神户牛肉。你在意大利，我毕业的时候送了我黑松露。一凡，我真的很高兴，我人生当中每一个重要的时刻，你都在。这是在告诉我，你们有多少共同的回忆吗？下面说我应该没尝过这些美食吧？不好意思，下面说我连国都没出过吧？小薇，你是不是忘了，陈星那时候也在？嗯，忘了。哎，谁没有个过去啊？我也有个人，会在我害怕的时候安慰我，在我困难的时候帮助我，会关心我、鼓励我。雪薇姐姐，你也有人这么对你？没错，我爱护每一个粉丝，尤其是洛洛。原来你说的这个人是陈星啊？不是。不是。哎，各位吃热闹。哎，那个，我打扰各位一下啊、呃，我可以插句话。那个其实也没什么事儿，就是周董让我给洛洛送个请柬。真的请柬？那个，我跟许薇小姐。我差点忘了，今天跟大家吃饭啊，还有一件事情，就是我和一凡要结婚了，到时候你一定要来。就是我要结婚，为什么没跟我商量过？周董让我送，我也不知道。上伯父生前就定下来的日子，我忘了。而且我这次回来就是要跟你结婚的。我，我之前真的不知道。你不用跟我解释，我祝你们白头偕老，百年好合。那就借你吉言了。洛洛，正好我也有件事要告诉你。本来想给洛洛个惊喜，但是今天借着这个机会，我想跟你们说
，我要跟洛洛正式表白了。小刘，我记得我之前好像给你重复过挺多遍的，我们那王爱卿就是长辈们一个戏言，我从来没放在过心上，所以这么多年我就是一直把你当妹妹看。你回国了，我随时欢迎你，但是我希望你不要过多的去干涉我自己的生活，尤其是跟夏洛有关的。我从小到大的梦想就是嫁给你，凭凭什么他一出现就把你抢走了？他有什么好的？朱阿姨，夏洛洛到底给一帆挂了什么迷魂汤？怎么，进行的不顺利？不管怎么样，我都不会放手。一帆是我的。乖，他只是被夏洛洛那个坏女人给要挟了。等我们找出夏洛洛和一帆之间的秘密，就能帮助一帆早点摆脱夏洛洛。您放心，我一定会查到。哦、不喜欢吃甜食吗？怎么了？我就是想尝一尝甜甜的爱情到底是什么滋味。尝出来了吗？有点酸，没苦，就是不甜。发喜该不是假的吧？诺尔，这不是假的，八喜，这真的，这就假的，他也欺负我。诺尔，有什么不开心的你就给妈说嘛，说嘛。沙一凡要跟别人结婚啊？哎，这到底金根旭说没就没。单晨星，跟我表白。单晨星，是那个明星吗？是不是就上次你跟我说刻意要签名的那个单晨星啊？哎呀，诺儿，这个可以有啊！单晨星，这飞走一个，飞来一个，这不是这么说明了你有魅力啊？不都是吗？那你说说我有什么魅力？姑娘长得漂亮呀，两只眼睛，一张嘴。那我家洛儿还会做饭。你是说用现成的材料加工一下吗？反正你最大的特点就是温柔内敛，这得是多深沉的母爱才能闭眼夸。老外是血之鼻青。哎，行行行行行行，别，别不开心了，因为你妈跟你说那些话都是哄你的。他姐小时候吗？妈妈忙着挣钱做生意，根本就没有时间照顾你，甚至连完整的饭都没有办法给你做。可是你真的特别懂事，从来都没有怪过，甚至还照顾我呢。还记得吗？你学会了自己包饺子、下面，还会吃火锅。哇，你知道妈妈当时知道这些有多开心吗？你是我生我养的，还不要紧你啊！从小就这性格，有啥事儿回来都不给我说，害怕我去打理别人。而且，你在妈妈的心里，只要不歪鼻斜眼，不缺胳膊少腿，那就是漂亮。我这么温柔又善良的姑娘，难道不值得被爱吗？我真的用你说的那么好吗？何止，夏洛，你给我听好了，你妈这一生最大的心愿就是一定要你幸福。当然，如果能嫁给那个单晨星，就更好了。哎，我不管啊。
，让他讲他给我多少签名，把牌输了还抵债。哎呀妈呀！骂什么骂？你给我记住了，不准不开心，听到了？嗯。我可以跟你拍张照吗？可以、啊，谢谢。陈星，我，这什么意思啊？我还担心你不来了呢，但是一看到你出现，我就放心多了。老板，可不可以给我个机会？如果你接下这本画，就代表你同意了。震惊，顶流明星求爱全大嫂，这一茬可以啊！给 J O C 上班了，一凡，来来，一凡，一凡，一凡你去哪儿？你你能再给我一次机会吗？你不觉得已经晚了吗？可是可是我真的不想放弃你，真的。那这样吧，咱俩再玩个游戏，不玩、啊。不是你，停，玩不玩？我问你答，如果你答的我满意了，你就可以往前走一步；如果答的不满意了，你就后退一步。咱们咱们要不要停？回去。好，玩吗？玩。嗯。从今往后，你的身边除了我，能不能不再有其他的女生？可是新格集团有三百五十八名女性员工，我不可能让他们。快！我的身上是优点多还是缺点多？咱们要不还是换一个？停，回去。我知道答案了，退。最后一个问题，我是不是这个世界上最漂亮的人？说呀！你要硬是说世界上最漂亮这么宏观的角度来说，我真的……哎，你快！你能不能哄我开心嘛？烦死了，不跟你玩了。江老板，我身边那个专属的位置是你一个人的，只有你从来没有别的女孩坐过。还有，你问我缺点多还是优点多？管你缺点多还是优点多，我喜欢的是你，只要是你，都喜欢，我都不介意。然后你问我你是不是世界上最漂亮的女孩？至少你在我心里边，你就是那个最漂亮的。所以你喜欢我吗？你说呢？我喜欢你啊，我当然喜欢你，很喜欢，超级喜欢。不是工具人的喜欢吗？是我生活里面最喜欢的女孩，是爱情的喜欢吗？是爱情，是我的一切，是我的整个世界，好不好？但是我我真的，你知道我我不会表达，我不知道该怎么说，你就是我的一切。好了好了，我知道了我知道了，你过来吧。过来啊。我来。
。如果你接下这本话，就代表你同意了。嗯。陈心，我知道在我困难的时候你帮过我，但是感动不是心动，崇拜也不是喜欢，所以真的很对不起，我不能接受你。对不起，对不起，是因为我哥吗？我之前听你说过，我比他温柔，比他体贴。诺诺，如果你答应跟我在一起，我会加倍对你好。可是。可是他已经住进我心里了，对不起。啊，拿着，当不了恋人，还可以当朋友吗？谢谢。不过太可惜了，他那么认真的追我，我都没办法回报人家的感情。嗯，那行了，那我明天去投资他的《暗影江湖》，让有三替你回报了他的感情。对我这么好呢，你敢不敢？那当然，那不是你偶像吗？老罗妹妹，不是你认真的？不然呢？那行，那你找我弟去。听清楚了，这个夏露露，她到底用的什么手段勾引一凡呢？她手段可厉害着呢，还不光吊儿郎当，还勾搭我们陈青少爷呢。我早就看出来了，都怪我没有早点回国。那俩雪莉小姐干嘛呢？坐过去。要我说呀，还是您能配得上我们总裁。夏露露，那就是个假模假样的狐狸精啊，一看就不是好东西。我得想个办法，让一凡知道这个夏露露到底是个什么货色。方经理，你去帮我做一张邀请函。陈星都要进组了，还办什么轰趴？嗯，明星果然不一样，很有仪式感。幺幺零八八零九。对不起，对不起，我刚没看到你。要不你把睡衣换上，我一会儿让客房来取下脏衣服。嗯，行吧，那我先去换。不好意思，没事。小贱漏洞百出，证明其实本心并不坏。我听不懂你们在说什么。明明看见单成先进去，怎么就变成一凡了？幸好留了一手。喂，赶紧接我下。姐，我现在知道一凡被夏洛用什么控制了。哼、嗯，我刚刚演的怎么样？还行吧。你想给你颁一个最佳影后？嗯，不要。那就好。我要你给我跳可达鸭。可达鸭是什么？
ました。你想亲一口吧。这种心情。那如果我想做比较痛苦的事情？你不说话，我就要摸热早上准备好了，今晚上休息好。我，你打呼噜可大声了。天天听到我打呼啊？那说明昨天晚上还不够累。那我得……嗯，你瞎说的，胡说八道，不错。那你不说八道的话，应该怎么惩罚你啊？我知错就改，明天奖励我。那你怎么知道惩罚和奖励不是同一件事？为什么比现在更重要？这样。哎呦，究竟是能有什么扇子那么大秘密？要这么兴师动众，帮了大家多久到这儿？是啊，大家先不要着急，等扇子来了，你们就知道了。大家都在场，有什么话可以当着大家的面直说。第一件事呢，我宣布周家会加大对新格集团的投资。啊，这是好事啊！多谢周总的信任。战总，合作愉快。周总，我现在上楼去了，快。啊！今天谁都别想从这走出去。怎么，单总，连握手这么简单的诚意都没有吗？对了，周总，关于扇子门那件事，到底是什么呀？大家先不要着急，我们马上就看见了。扇子真的很着急，你要如果当……啊、你干什么？你叶雪薇，你被人当枪使，你都不知道？你好好想想，你是来帮他还是在害他？你走开！我自己的事情就不劳烦周总去公布了。各位，我和这位瞎子的小姐要结婚了。他配不上我们单家。告诉你，你在这个位置上要娶谁该娶谁，不是你一个人的事。这你就用不着操心了。你走。还在为周总梅的事情烦恼？没有了，他不值得我烦恼。那是因为我的事儿。对，你等我一会儿。嗯，嗯，我知道，我知道，没事，我会想好应对措施的。嗯，没关系。反正快要结婚了，就小小的试一下吧。嗯。梦婉婷真的是太美了。这就是我梦中的新娘。乐乐，乐。怎么了？不够美吗？先换下来吧，我们再去逛别的。曹阿姨，嗯，曝光一方会变身的秘密
，真的是为他好。你怎么会这么问？我只是……别听那些小人蛊惑。再怎么说，我也是单家人，我怎么会害他呢？他为什么看见我穿婚纱是那个反应？他为什么会突然穿婚纱？是不期待，还是不想跟我结婚？哎，本来想着求婚的时候能给他个惊喜。他当时只是为了应付周红梅，我怎么还当真了？这下我得再想一个方案。周红梅说的对，他怎么可能娶我？怎么了？我吃什么？我不吃了，明天找谁吃？找谁吃去？哇！你怎么神出鬼没的？你不都已经进组了吗？老司机跟你半天了。我听说。你跟我哥要结婚了？假的，我就知道是假的。哎，我这边还有机会啊，老总，你觉得我们两个人还有可能？我跟你哥结婚是假的，但是我喜欢他是真的。跟你玩呢，你开玩笑。我知道你喜欢我哥。哎，刚才这段，演技好吧？我今天来了是还你东西的啊。被你捡到了。本来想在身边留个纪念，今天彻底跟你说再见了。不归原主，我走了。哎，你忘了吗？真正的原主是你。五年前你救了我，然后把他送给我了。救你？对啊，不可能！这种英雄救美的事儿，我早让他们写一百遍通稿了，怎么可能？是不是你想错了？不是，真的是你救了我，然后你还给我唱了山楂树。山楂树啊？嗯，那不是我哥最喜欢的歌吗？你哥？啊！对了，陈曦，你还记得这个吗？这么老土的东西，我应该记得吗？让那嘹亮的汽笛声缓缓响起。所以那个人其实是单依伞啊！怎么忘了他会变身的时候了？原来我喜欢的人一直是单依伞。哎，老板，不是我，什么意思啊？你胡说八道！老杨，你跑去干嘛？告诉我，当初怎么会看上你这种货色？你在我家待着吧。我先放他。声缓缓响起，我就沿着小路向树下走去。清风吹拂不停。哎，你等我一下，我拿个东西，就在下面，就在下面，我不走。啊啊啊！来把手给我，小江，别胡乱说话。你没事了，我，你不都一起出来吗？是不是？嗯、我这个人嘴笨，我不会安慰人。这是我妈给我编的，送你。你害怕的时候，说不定抗战能好点。
。哥哥，你怎么会在这儿？你是不是也有心事啊？我。祝你生日快乐。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！快乐啊，爸，先许愿，先许愿。许福阳，买单。不是你干嘛去了？去吧。那怎么才来啊？你妹妹喊我不是。咱们不是说了提前给爸过生日吗？那不是我吗？不是哥，你来都来了，吃块蛋糕再走吧。太过分了，他肯定故意不通知你，真太坏了。无所谓了，反正我也不在乎。可是你妈妈在乎啊，她要是在的话，一定会记得的。我小的时候，我妈经常带我来这儿。你是不是想他了？算了，前面有个亭子，等天亮了我带你出去，走吧。嗯。这种感觉，陌生又熟悉。心终于等到了彩虹降临，握住远方的你，紧握住我的手心，告诉我天快要放晴。我不怕跌倒难免受伤，旅行和我在旷野微笑着的模样。感谢你体谅我的倔强，当我假装坚强，你不说话，默默替我挡下风浪。遇见你是何等荣幸，在大半阴雨世界里，你有着宽厚的臂膀为我遮风挡雨。陪伴你是何等荣幸，在这段漫长旅途里，爱有着温柔。喂，沈一凡，你在哪？我现在就要见到你。沈一凡，你是不是早就认出我了？你别跑！你为什么不早点跟我说？因为我不想让我们记忆中美好的瞬间，去捆绑你现在能够拥有的感情。还以为那场雨不会停，还以为自己要继续逃避。我们结婚吧。慌乱中找到你，不一样的风景，撑着伞一步步走近。我还以为你不想跟我结婚呢。怎么可能？我想娶你很久了。可是周红梅说，现在整个单家还有新的集团都是我在做主。你不用管他。我不怕跌倒难免受伤。加油，心疼我在痛也微笑着的模样。感谢你体谅我的倔强，当我假装坚强，你不说话，默默替我挡下风浪。遇见你是何等荣幸，在大半阴雨世界里，你有着宽厚的臂膀为我遮风挡雨。陪伴你是何等荣幸，在这段漫长旅途里，你是不是对我一见钟情？你说去。我怎么不认识？这道菜应该算是他们家的特色餐吧？这牛肉特别好吃，你尝一下。怎么样？还是跟厨师说一声，这口味有点偏辣，那道菜不太想吃了。不用谢谢了。一凡
，过两天你就要结婚了，我们喝一杯，让过去的不快都烟消云散。晚上我还要开车，可不方便。这酒是雪薇特意送过来祝福你的。那好吧，不过周董，我愿意跟你喝这杯酒，不是因为我原谅你了，而是我希望以后你不会再做任何威胁到未婚妻的事情，不然的话，我是一定不会放过你的。自然不会啦，毕竟我们是一家人嘛。哈哈。哎，老董，那个视频啊，我看过了。这个呢是内力药的升级版啊，比之前的更不稳定。至于它吃下去会变成什么样子，我就不好说了。管它变成什么样子呢，只要能把它赶出公司，仙阁集团呢就是我主持大局了。你怎么了？不舒服吗？不对劲啊！快走！怎么了？刚才好几次，赶快走！走，这是钱。升级版，比之前的更不稳定。至于他吃下去会变成什么样子，原来他一直是在害一番。这么损的账，亏他想不出来。那你说，我们怎么办？既然他这么损，那我们也不能让他失望。我们早就知道你们结婚，所以就配合你，才来这么一出大戏。我现在是看着你是陈星的妈妈，也是我名义上的继母，所以再给你一次机会。如果你愿意主动放弃董事会，所有发生的一切我都可以不计较。可如果你不知悔改，你说的每一句话，我都会在董事会上面公布于众。你少威胁我，我是不会放过你的。我好不容易等到那个死老头子死了，沈家的财产都应该是我的，是你偷了我的东西。妈，你能不能别一错再错？我们都是一家人，你为什么非要争个你的我的？你对得起我吗？我所做的一切都是为了你。为了我，我从小到大，你
你听过我一句话吗？你有问过我一句话吗？我根本就不想争什么工资，我就是想好好拍戏，不行吗？钟阿姨，你能不能不要把你的想法强加在陈鑫身上？你也是个窝囊废，还管我这么多年栽培你，你就这么轻易的放弃山一凡吗？我只是想让他爱我，从来没想过伤害他。钟红梅，你自己失败还不够啊？非得拉着别人跟你一起腐烂，腐烂也是你腐烂。哎一年过去了，我还是会想起当初的他。可惜现在，爱已不在。哥，怎么了？来，我让你久等了啊，对不起啊，别生气了，别生气了啊。结婚纪念日你都没迟到，你当初可不是这么对我的。我今天是真有事儿，上午刚送学费出国，下午又碰到陈星了。他又跟你显摆他得奖了吧？嗯，不然呢？他可太讨厌了，你赶紧送他去拍新的项目。知道了，老婆大人，看在我带了礼物的份上，原谅我吧。一百多，我来给你带。这个是我专门让小燕去定制的。其实我也给你准备了礼物。什么？你说什么